So welcome back. We are moving on to the second session on paradigms and their methodology. Okay. So here we will see the research paradigms. And the part and the methodology. <laughs> okay, this is the research pyramid giving the research paradigm at the top of the pyramid. Then below that we have research methodology. Then research methods. At the base of the pyramid, we have research techniques. So the research pyramid is composed of four action levels, as I told you. Paradigm, methodology, methods, and techniques. We will find the distinctions also among these tapes, these action levels. Now moving from top to bottom through this pyramid leads to an elaboration of the research question based on clear-cut arguments leading to specific choices. Now what are these four actions, action levels. The, uh, the research paradigm refers to how the researcher views reality. A paradigm is expressed in his basic approach. That is the basic world view or the philosophy. Philosophy of the researcher. Then the research methodology. It's a way to conduct the research that is tailored to the research paradigm. All these are interrelated. Once you have your own research paradigm, then a corresponding methodology you will have to choose. And the research methods that follow. These are the specific steps of action that need to be executed in a certain stringent order. And finally, we have the research techniques, which are the practical instruments or tools for generating, collecting, and analyzing data. Now, one by one, we will take up this paradigm, then methodology, and so on. Okay? So, we are using the etymological approach to the term paradigm. Paradigm comes from the two Greek terms, paradigma and also from the verb exhibit, represent or expose, and from para, that is besides or beyond. So very widely and loosely this refers to a conceptual framework. Remember, the researcher's conceptual framework is different from this one. Okay. That is when we come to the actual research, we have to form our own framework or the design, that is the conceptual framework. This is the basic world view or philosophy of the researcher. These frameworks are shaped by each researcher's view of the world and are also informed by how other academics conceptualize research. So, in short, the research paradigm refers to the philosophical underpinnings of a research project. And we know in philosophy we have different branches. We have already seen ontology and epistemology. Do you 
you remember ontology and epistemology? What is, what is ontology about? Ontology, ontology is the study of the being, reality, the ultimate reality. And what about epistemology? It is the study of the knowledge. We have one more, that is axiology, the philosophy of value. I will come to axiology after some time. Okay? So then we have the methodology. Now, ontology refers to how the object of the study is conceptualized. Epistemology refers to what possible knowledge is achievable. And axiology refers to what the purpose of the researcher's value system in the research process. That is the research ethics. Then finally, methodology refers to how this will inform the researcher to conduct the study through particular designs and methods. It was the American philosopher of science, Thomas Kuhn, who applied the term paradigm to a critic of scientific research practice. Thomas Kuhn, in, the, in his book, 1962 book, The Structure of Scientific Revolutions. In that book, he described a paradigm as a set of scientific and metaphysical beliefs that make up a theoretical framework in which scientific theories can be tested, evaluated, and if necessary, revised. So remember this name, Thomas Kuhn. The name, uh, he popularized the term paradigm in research. Adhagam Uru contribution put in the paradigm shift. Amulu Parpodum Patrangalaka Vikar will let the article early. Either a paradigm shift turn, other and okay. Ningalu Parpodum Parapodar Kadil, some side of prime, hm, either a paradigm shift turn. This characterizes a scientific revolution. This arises when the dominant paradigm under which normal science operates is rendered incompatible with the new phenomena, facilitating the adoption of a new theory or paradigm. Padaya Siddhantangal Dirnichu Pohobol Puriya Puri Siddhantam Nelavil Varun A process in a yana number sadhana Pardaim Shifti in the Parayi The successive transition from one Pardaim to another via revolution is the usual developmental pattern of mutual science Science in the Adayadu Pagamaya science in the developmental pattern in the Parayadu engineer through a series of paradigm shifts. Padaya Sambon then Nokuga, Namade, Newtonum, Einsteinum, Tamirolo. Newton the theory, Einstein the theory, the replaced Jay the Pole, would paradigm shift and die. Science lay would paradigm shift and no other. It was a Namaku or Terra paradigm shifts. Science is the same as the government government policy is a paradigm shift. The economic outlook, economic practices, economic policies, policies are a paradigm shift. What do you say? Government is a paradigm shift. Adware, Polo Jirna, the Peruvian socialist in a pagaram, Matudu economic policy in the Levil one. And another variable. The podium number of podium is the name of the Parabola. In the number of Gardana Pala, development soon, undevelopment soon, okay, Adite Adite reflections. And another? And another? And another? Economic reforms. I am not aware of the very 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 very
ഇക്കണോമിക് അതുപോലെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള പാർട്ടിഷിപ്സ് കാണാൻ പറ്റും അതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കുൺ പറഞ്ഞത് സോ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം ഇതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പാർട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയും പിന്നെ ഓണ്ടോളജി എപ്പിസ്റ്റമോളജി ആക്സിയോളജി പിന്നെ മെത്തഡോളജി മെത്തഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഈ നമ്മൾ റിസർച്ചിൽ മൂന്ന് പാർട്ടൈംസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഫിലോസഫീസ് പൊതുവിൽ വരുന്നത് നമ്മളെ എല്ലാം ഗവൺ ചെയ്യുന്ന ഈ മൂന്ന് ഫിലോസഫീസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ റിസർച്ചേഴ്സിനും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫിലോസഫി ഉണ്ടായിരിക്കും അത് അതിൻ്റെ ഓട്ടോളജി എന്താണ് എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്താണ് ആക്സിയോളജി എന്താണ് മെത്തഡോളജി എന്താണ് ഇതാണ് ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് Ontology and epistemology are to research what footings are to a house. If you have a foundation, you can see the ontology and epistemology. Ontology and epistemology are to research. If you have a foundation, you can see the ontology and epistemology are to research. If you have a foundation, you can see the ontology. because they form the foundations of the whole edifice a research ne parayna a building inde foundation ende parayunnathu ontology epistemology man ontology namukku ariyam nammude reality e kurichulla sankalpangalana reality e kurichulla aa oru bodham namm researches how assumptions sometimes implicit about reality have it exist and what can be known about it നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ഫിലോസഫി ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് റിയ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ വെളിയിൽ കാണുന്ന റിയാലിറ്റി ആക്ച്വലി നമ്മളിൽ നിന്നും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ അതല്ല നമ്മുടെ ഒരു തോന്നൽ മാത്രമാണോ ഇത് എന്നൊക്കെ നമ്മളിൽ നമ്മളിൽ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ രണ്ട് തോന്നൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് നമ്മളിൽ ചിലർ വിശ്വസിക്കും ഇത് ആക്ച്വലി ഈ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നതും സൺ എന്ന് പറയുന്നതും മൂൺ എന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു തോന്നലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊക്കെ നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിലോസഫി ഉള്ളവരായിരിക്കും അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ റിസർച്ച് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓട്ടോളജിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ലീഡ്സ് എ റിസർച്ചർ ടു എൻക്വയർ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് റിയാലിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ഈ ഓട്ടോളജിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളെ ഏത് തരത്തിലുള്ള റിയാലിറ്റിയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കും പരിശോധിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അപ്രോച്ചുകളുണ്ട് ചിലർ പറയുന്നത് എ സിംഗുലർ വെരിഫയബിൾ റിയാലിറ്റി ആൻഡ് ട്രൂത്ത് ഉണ്ട് എന്നാണ് അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരേ ഒരു റിയാലിറ്റി മാത്രമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ മറ്റൊരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് There are socially constructed multiple realities. That is, multiple realities are in the same way. That is the same way. One way of saying that, 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 there are socially constructed multiple realities. There are many realities. One way of saying that, one way of saying that, one way of saying that, എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പാറ്റേൺ പറയുന്നത് ഇനി ആക്സിയോളജിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഗ്രീക്കൽ ഗ്രീക്ക് രണ്ട് ജെയിംസിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഒന്ന് വാല്യൂ എന്നുള്ള ജെയിംസിൽ ടീമിൽ നിന്നും മറ്റൊന്ന് സ്റ്റഡി എന്നുള്ള ടീമിൽ നിന്നും അതുകൊണ്ട് ഈ ആക്സിയോളജി ഇസ് ദ ഫിലോസഫിക്കൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് വാല്യൂ 
This term was first used by Paul Lepi in 1902 and Edward Edwidge Hartman in 1908. Axiology ke randu branches of it. mainly two kinds of values, ethics and aesthetics. Ethics and aesthetics are not going to be able to do it. I am going to be able to do it. I am going to be able to do it. Ethics and aesthetics are not going to be able to do it. What is the answer? And then you are able to do ethics and then aesthetics and then it is random number of values is that in a somebody to learn number of maintain the values is that in a somebody to learn aesthetics and ethics aesthetics are the real number of other literature in the year art in the year music in the year of the career Arya itu ni kalau, adanya guru saja, nama lu buat peraya boh. Nama lu udah sih kena aksiologi ni kalau, ah ethical aspek, aspek tu. Nama lu inda sanmar ke sastra benda, alagil moral science, pandu moral story sok ke nama lu nursery school pergi dulu. Orang tu nama lu, adun tu beri ni tu i ethical pertama. Semua rasa cerita ni um, ura ethical standard orang dah ikut nama ni tu. Aduh, dah nama la aksiologi buli buat parah itu. So, ethics investigates the concepts of right and good in individual and social context, whereas aesthetics studies the concepts of beauty and harmony. Nampol buat ethics ni apa cerita ni? Udah sih kita. In the research, especially qualitative research, there is an assumption that all research is value-laden. Value-laden in which I am the most important thing to do. One thing is that we have two approaches, actually three approaches. We have three approaches in the three paradigms. Nampol pinjat beri. Adanya tu barai nanti quantitative approach, qualitative approach, a mix of these two, okay? Adanya tu quantitative and qualitative. Ini tu entah mana, entah mana tu nampol saudara nampol beri. Okay, entah tu yang ini quantitative approach, qualitative approach. Alangkah tu nampol dengan kerja 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 bodi orang tu nampol. Alah, apa yang kita kumpul tu nampol nampol karya. Entah ni quantitative approach. And then qualitative approach, a mix of these two. That means three approaches. Our three paradigms in the world are this. These three paradigms in the qualitative approach is the same as the axiology. That is why we have to say that any research approach is value-laden. That is value-neutral. That is value considered. Cahaya itu kita tidak boleh berani. Ia kualitatif approach boleh beri. And they believe that the research includes the value systems of the researcher, research paradigm, the theory, research methodology, as well as the social and the cultural norms of the researcher and participants. Ella khata tilum, ella khata tilum. Ethics ini yang murga pergi ke mana berani? Ia kualitatif approach kali. Kualiti research cegi juga. Aduh, orang dahana aksiologi valer eh perdaya nama itu. Negeri terucu kuantitatif approach anak nampen gel. I aksiologi ke atravelia owner korukan nama beri. Agar eh agar eh agar eh sampai tu cuma perih itu value neutral enna. Value neutral itu macam neutrality ada yang lain. Neutrality neutrality itu orang yang lain. Abade ilah abade ilah je. Kaya lah korut itu ni kita. Kaya lepas, oh, kaya lepas ni, 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 ni. 
ഇപ്പൊ മതില് മതിലാണല്ലോ മതിലിന്റെ പുറത്ത് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ അങ്ങോട്ടുമില്ല മുന്നോട്ടുമില്ല എന്നല്ലേ പണ്ടാണ് കയ്യാല ഉണ്ടായിരുന്നത് കയ്യാലപ്പുറത്ത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഒരു ശൈലിയായിട്ട് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ടുമില്ല ഇങ്ങോട്ടുമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് എന്ന് പറയാറില്ലേ അപ്പുറത്തോട്ടുമില്ല ഇപ്പുറത്തോട്ടുമില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം ആ രീ ആ രീതിക്കാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ ന്യൂട്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നോ ഇല്ലെന്നോ ഒന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചേഴ്സ് എന്താണ് എപ്പിസ്റ്റമോളജിയും അക്സിയോളജിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അഡ്ഹിയറിംഗ് ടു ആൻ ഓട്ടോളജിക്കൽ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ഓർ ഇംപ്ലിസിറ്റ്ലി ഗൈഡ്സ് വൺ ടു സെർട്ടൻ എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കൽ അസംഷൻസ് ദർ ഫോർ ഇഫ് എ സിംഗുലർ വെരിഫൈബിൾ ട്രൂത്ത് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എപ്പിസ്റ്റമോളജി അനുസരിച്ച് രണ്ട് തരം വ്യൂസ് വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്താണ് രണ്ട് തരം വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് സിംഗുലാരിറ്റി ഓഫ് റിയാലിറ്റി റിയാലിറ്റി ഒന്നേ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതുന്നവർ മറ്റൊന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾ റിയാലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്നവർ ഓക്കെ അക്കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തെ ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇഫ് എ സിംഗുലർ വെരിഫയബിൾ ട്രൂത്ത് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ദൻ ദ പോസ്റ്റർ ഓഫ് ദ നോയർ മസ്റ്റ് ബി വൺ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഫോർ വാല്യൂ ഫ്രീഡം ഇൻ ഓർഡർ ടു ബി ഏബിൾ ടു ഡിസ്കവർ ഹൗ തിങ്സ് റിയലി ആർ and how things really work adeyd aadite groupil pattavaru ore ore reality e ullu ennu vishwasikkunavar theerchayum value neutral aayirikkanam avar kedengil oru side il cheyan pattilla avarde ethics every ethically neutral aayirikkanam engil maatrave avarku avar vishwasikkunna aa avaril ninnu independent aayittulla aa reality e conceive cheyan pattilla എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ദേ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡിസ്കവർ ഹൗ തിങ്സ് റിയലി ആർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അറിയണമെങ്കിൽ അതേ പറ്റും ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഈ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു വീട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീടിൽ നിന്നും വെളിയിലിറങ്ങി വെളിയിലിറങ്ങി വീടിനെ നോക്കണം വീടിനകത്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് ആ വീടിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഒരേ ഒരു റിയാലിറ്റിയെ ഉള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആ റിയാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കണം ആ വസ്തുവുമായിട്ട് ഇരുകി ചേർന്ന് നിന്നാൽ ആ വസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് വാല്യൂ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കണം ഈ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പുകാർ എന്നാണ് റിസർച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് ഓബ്വിയസ്ലി തിരിച്ച് ബിലീഫ് ഇൻ സോഷ്യലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിയാലിറ്റീസ് പലതരം മൾട്ടിപ്പിൾ റിയാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് സോഷ്യലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആണ് എന്താണ് ഈ സോഷ്യലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിയാലിറ്റീസ് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ സോഷ്യലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന റിയാലിറ്റിയെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതാണ് സോഷ്യലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിയാലിറ്റീസ് ഇപ്പം എനിക്കുള്ള വ്യൂ പോയിന്റ് ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ലോകമായിരിക്കില്ല മറ്റൊരാൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും വേറെ ഒരാൾ കാണുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ വീക്ഷണ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ആ വീക്ഷണ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഒരേപോലെ പരിഗണിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോഷ്യലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിയാലിറ്റീസ് എന്നത് ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ചിലാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ നോക്കുക അല്ല ചെയ്യുന്നത് പകരം അവരിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യൂ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഒരേ ഒരു ഒരേ ഒരു റിയാലിറ്റിയെ ഉള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിയാലിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ നോയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് അനലൈസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ചുകാർ അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് അവർ ഓരോ ആളുകൾ ഓരോ ആളുടെയും സ്റ്റോറി 
പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ട് എഴുതിവെക്കും കാരണം ആ ഓരോ സ്റ്റോറിയും ഓരോ ലോകത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതാണ് സോഷ്യലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിയാലിറ്റീസ് ഇതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് അപ്രോച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് പഠിക്കും എപ്പിസ്റ്റമോളജിയുടെ റാഷണലിസവും എംപിരിസവും ഒക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇൻഡ്യൂഷനും ഡിഡക്ഷനും ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് എംപിരിസത്തിന്റെ കാര്യവും നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് പോസിറ്റിവിസവും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ a variant of empiricism is positivism e positivist galana nammal experimental approach ennu parayunnu there are three versions of positivism okay bogaste comte sociology kar arekil ude illa 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 he first described the epistemological perspective of positivism in the post in positive philosophy then followed a major work a general view of post positivism in 1848 auguste comte is the father of sociology adonan arengil sociologists ullo enna choodichu auguste comte is the father of socialism so, sorry sociology ത്രീ വേർഷൻസ് ഓഫ് പോസിറ്റിവിസം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് അഗസ്റ്റ കോംതയുടെ പോസിറ്റിവിസം മറ്റൊന്ന് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദുഖേ ഹീസ് ഹീ വാസ് അനദർ ഫേമസ് ഫ്രഞ്ച് സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ഹിസ് പോസിറ്റിവിസം ഡിസ്റ്റ് സ്ട്രെസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എംപിരിക്കൽ എൻക്വയറി അലോങ് സയൻറ്റിഫിക് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഡിമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ഇറ്റ്സ് ഫീസിബിലിറ്റി ഇൻ ഹിസ് മേജർ വർക്ക് ഓൺ suicide but positivism in social science was much more than much more the product of the third version that is the more general influence of empiricism on natural science and society in the early and mid 20th century that is the third variant and this is associated with the the vienna circle and its followers in the uk and us and this is sometimes called logical empiricism or logical positivism it was a rigorous philosophy of science that advocated a scientific practice based on observation principal vienna circle thinkers included karnap schlick Campbell and the English philosopher A.J. Iyer. Some of you may have heard of A.J. Iyer. No? He was a famous English philosopher, A.J. Iyer. He is the most positivist trend that we have in the Southern Nagari. Positivism in its earlier forms regards the world as being external to the observer and consisting of phenomena that can be observed nerte parnadu pole ore oru reality mathramana exist cheyinadu ennu vishwasichirundu the observer makes up theories that describe the phenomena particularly describing the order in which events take place and making stable predictions about how that order will display itself in the future So, ആദ്യ കാലത്തെ പോസിറ്റിവിസ്റ്റ് തിയറിയിൽ നിന്നും തുടങ്ങി അത് കസ്റ്റബിൾ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു തിയറീസ് ആർ ഇംപ്രൂവ് ത്രൂ ദിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദി എവിഡൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് നമ്മളുടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹൈപ്പോത്തീറ്റിക് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തഡോളജി പോസിറ്റിവിസത്തിന് മൂന്ന് പ്രധാന ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫിനോമിനോളജിക്കൽ ഇതും ഒരു പുതിയ ടേമാണ് അല്ലെ ഇറ്റ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷസ് ബിറ്റ്വീൻ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് ആൻഡ് ദ ഒബ്സർവർ ഹു എക്സ്പീരിയൻസസ് നമ്മളിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡിനെ വേൾഡിനെയും നമ്മളെയും ഒബ്സർവറെയും തമ്മിൽ 
ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഫിനോമിനോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് മറ്റൊന്ന് എംപിരിക്കൽ ഇറ്റ് യൂസസ് ഒബ്സർവബിൾ എവിഡൻസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് നോളജ് നോളജിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒബ്സർവബിൾ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നു ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വൺ ഇറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് അക്വേറ്റ് അണ്ടർ സ്പെസിഫിക് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫ്രം ബിലീഫ് ഓർ വാല്യൂസ് ഓർ ഫീലിംഗ്സ് സയൻറ്റിഫിക്കലി ഡിറൈവ്ഡ് നോളജ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ അവർ ഈ ബിലീഫിലോ വാല്യൂസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീലിംഗ്സിലോ ഒന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന കൂട്ടരല്ല അഡീഷണലി പോസിറ്റീവിസം ആൾസോ ഫേവേഴ്സ് റെഗുലാരിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ തിയറീസ് അലോ അസ് ടു പ്രിഡിക്ട് ദെൻ മെഷർമെന്റ് ഓൺലി വാട്ട് വി ക്യാൻ ഒബ്സോവ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെഷർ ഈസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദെൻ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ തിയറി ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ലോസ് that can be applied generally then indifference to what is being observed endanu kaanunnathu ennolladinodu ennolladumayittu nammal veerthirinj nilkunu that is its procedural rules take priority and feelings must be excluded nammal oru kaaranavashalum aa nammude feelings ine veli kaanikan paadilla namukku aarkum oru feelings um undagunnilla ee kaariyathi and political conservatism that is there is no room for the beliefs oaths or shoots of radical critics of this status quo adayidu ingane ayirikanam allengil angane ayirikanam adana oaths and shoots ennu parayunnathu angane oru chindagadiye ee kootakku paadilla adayidu quantitative techniques ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഈ പോസിറ്റീവിസം ആദ്യ കാലത്ത് ഈ പോസിറ്റീവിസം അങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ നമ്മൾ ഈ റിസർച്ച് പാറ്റേൺസ് പോസിറ്റീവിസം പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസം ആന്റി പോസിറ്റീവിസം ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് റിസർച്ച് പാറ്റേൺസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പോസിറ്റീവിസം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്ന ഹൈപ്പോത്തെറ്റിക്കോ പിന്നെന്താണ് ഹൈപ്പോത്തെറ്റിക്കോ കഴിഞ്ഞ പിന്നെന്താണ് ആ ബുക്ക് നോക്കാൻ പാടില്ല ഇൻഡക്റ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തെറ്റിക്കോ ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആ അപ്രോച്ചിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അതാണ് പോസിറ്റീവിസം ഓക്കെ ഇവര് ഇവരുടെ എന്താ തിയറി എല്ലാം കൂടി ദഹിക്കാതെ വന്ന കുറെ ആളുകൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസം ഉണ്ടാക്കി പോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കഴിഞ്ഞത് എന്നാണ് അതായത് പോസിറ്റീവിസം കഴിഞ്ഞുള്ള പോസിറ്റീവിസം ആക്ച്വൽ പോസിറ്റീവിസം കഴിഞ്ഞുള്ള പോസിറ്റീവിസം അതാണ് ഈ പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസം ഈ രണ്ടു കൂട്ടുകാരുമായിട്ടും പൊരുത്തപ്പെടാതെ വന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൂടിയാണ് ആന്റി പോസിറ്റീവിസം തുടങ്ങിയത് അതായത് പോസിറ്റീവിസത്തിന് എതിരായിട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള പോസിറ്റീവിസത്തിനും എതിരായിട്ട് അപ്പൊ ഈ ആന്റി പോസിറ്റീവിസം പോസിറ്റീവിസത്തിനും പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസത്തിനും എതിരായിട്ട് വന്നവരാണ് ഇനി നമ്മൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ പോസിറ്റീവിസം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആന്റി പോസിറ്റീവിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസം എന്തായി ഇത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നവർ മിക്സ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയും അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ചും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ചും കൂടി ഒന്നിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ അവരാണ് ഈ പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് പാർഡൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഉള്ളവരായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പോകുന്നു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ചിന്താഗതിക്കാരായിരിക്കും ഏത് പാർഡയും ആണ് നമ്മുടേത് ഏത് പാർഡയുമാണ് പോസിറ്റീവിസം അല്ലെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് അപ്രോച്ച് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവിസ്റ്റുകൾ ആയിരിക്കും അതല്ല നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആന്റി പോസിറ്റീവിസം ഇത് രണ്ടും കൂടി യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവിസം ഓക്കെ ഇനി ഈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 
primary source data collection. This is the convenience sampling. We will learn about convenience sampling. If you are interested in the data, you will be interested in the data. You will be interested in the opinion sampling. Opinion sampling. We will learn about the opinion sampling. This is an unstructured questionnaire. अभिप्रायरिया economic reform pandang tu, a economic reform, anda tak kaji tu macam ni, a economic reform, ni engkau dah jiwat tu lalu ni lalu macam engkau dah jadi. Namu ke structure dia pun lama betul itu itu ni dah. Apa yang tu barang ini no, apa yang ada perception, nama la deh beri erdi itu. Ada, a erdi itu kan jadi ni nama le textual information ini baik. Ini lah yang dia. Kanan betul nanda? Textual information. Ini textual information quantitative data ini ni nampu bikin jawab. Quantitative information ini ni nampu kita setama ni. Textual information. Apa ni le? Apa ni le perception? Ada apa ni? Nampu lagi ni edit. Adik bercakap. Apa ni le story yang dah nampu? An story nampu lu edit. Apa ni le kerja apa ni? Ini orang-orang itu pun kita setuju, kalau orang, nama orang orang kita jenis yang abang orang ini jodoh ikut bol, abang ni, ah, ah, orang perception kita setuju, dia boleh, ah, kita setuju apa perception ni, anak nama lu ini socially constructed multiple realities itu apa ni? Ini textual information kalau kita dah itu, hari ni analyse cahaya grup kali ni, anak nama lu. Qualitative approach to the way to the way to the way. Qualitative. Qualitative approach. Quantitative data considered to be a way. That is respondents. Respondents are the way to the way. We have to ask the question. We have to ask the answer. We have to ask the question. Household. We have to ask the question. We have to ask the question. Perception anu, nama lu curi kita. Perception. A perception, yang ringkung bishay te kurus. Alenggil, yang tu bishay te kurus, nama lu apa-apa perception curi kita. Ada deh beri edi urut. Ada ni ane textual information tu beri. Quantity tu deh te alah. Ada analyse cie ni, dah dulu. Ada analyse cie ni ni, ini nama kita. Statistical software itu. Ini tu, adindah content, nama lalu analisis. Ini orang orang itu terlebih contextual information, kan kan terlebih itu berdiri. Semua adindah yang puri content, analisis cie ini dengan nama lalu content analysis ini. Ini nama lalu quantitative data ini regression analysis ini baru ini tu boleh. Alangkah quantitative taking approach ini, t-test, hypothesis testing, kami boleh cakap itu boleh. Ini qualitative approach yang kedua, content analysis yang kedua, taking itu. Ini content analysis ni ada tentu ni, pertengahan software itu. Ini, kami software ni apa sahaja kerja ni boleh. Yang kedua software ni perlu beri apa? Space asal ni kerja ni. Ah, space asal ni ni. R, R kena get itu le. R inovasi itu tu free software ane. Ini kena get itu tu. Get itu, ini tu free software ane. Ini tu nampak tu orang tu nengal allah tu pergi lihat ane. Get itu free ane. Aduh orang tu nampak allah allah quantitative analysis ane get itu cek get itu cek jam itu. Ini boleh tu ane. Ini tu quantitative bil ane. Orang tu kira qualitative analysis cek ni ane allah software sebab ni le boleh ane. Adil, adil, nampi content analysis cegah. 
പക്ഷേ ഈ കണ്ടന്റ് അനാലിസിസ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീസ് കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ തയ്യാറാക്കി ഓരോ വീടുകളിലും ചെന്ന് അവരുടെ പെർസെപ്ഷൻസ് ചോദിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഇതല്ലാതെ മറ്റ് ചില മെറ്റീരിയൽസ് കൂടിയുണ്ട് അവരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നിട്ട് മേ ബി വളരെ റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്ന് അവിടെ അങ്ങ് താമസിക്കും അവരുടെ കൂടെ താമസിച്ച് അവരിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിത രീതി മനസ്സിലാക്കി അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് പറയും പാർട്ടിസിപ്പൻസ് റിസർച്ച് പാർട്ടിസിപ്പൻ റിസർച്ച് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റിമോട്ട് ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്ന് അവരിൽ ഒരാളായി അവരെ പോലെ ജീവിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്തനോഗ്രഫിയിലാണ് എത്തനോഗ്രഫി നമ്മൾ എത്തനോഗ്രഫി ഒരു പ്രത്യേക റിസർച്ച് മേഖലയാണ് എത്തനോഗ്രഫി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന റിസർച്ചും ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ചിൽ പെട്ടതാണ് പിന്നെ മറ്റ് ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ചില എൻ ജി ഓസ് എൻ ജി ഓസ് അറിയാമല്ലോ എന്താ എൻ ജി ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ എൻ ജി ഒ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ ഒട്ടേറെ മാറ്റം വരുത്തിയ ഒരു എൻ ജി ഒ അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മമാരും സഹോദരിമാരും ഒക്കെ പലരും ആ കുടുംബശ്രീ ഓക്കെ കുടുംബശ്രീ ചില എൻ ജി ചില എൻ ജി ഓസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ചെന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വരുത്തത്തക്ക തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇടപെടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇടപെട്ട് അവരുടെ അവർ അതും അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഇടുകി ചേർന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അവരെ പോലെ വല്ല ഒരാളായി നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളതിന് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയും ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ഈ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് പാർട്ടിസിപ്പൻ റിസർച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പെർസെപ്ഷൻ കളക്ടിംഗ് റിസർച്ചേഴ്സ് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് കാര്യം അവർക്ക് ഡേറ്റ അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്നുള്ളത് പ്രശ്നമേ ഇല്ല അവർക്ക് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച്കാരുണ്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച്കാരുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകാരും കൂടി ഒന്നിച്ചു വന്നാൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പുകാരെ കിട്ടും അവരുടെ അവരുടെ പേരെന്താണ് മിക്സ്ഡ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയും മിക്സ്ഡ് മെത്തേഡ്സ് മിക്സ്ഡ് മെത്തേഡ്സ് അപ്രോച്ച് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്പം അവർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റയും കളക്ട് ചെയ്യും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫോർമേഷനും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റയും കളക്ട് ചെയ്യും അത് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻ റിസർച്ച് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല സാധാരണഗതി ആദ്യം പറഞ്ഞ കണ്ടന്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്യത്തക്ക തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പെർസെപ്ഷൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള റിസർച്ച് അപ്രോച്ച് ആണോ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള റിസർച്ച് അപ്രോച്ച് ആണ് നമുക്ക് മൂന്ന് പാരഡയും ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ആ മൂന്ന് പാരഡയും ആണ് ഈ പോസിറ്റീവിസം പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസം ആന്റി പോസിറ്റീവിസം പോസിറ്റീവിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് കാര്യം ആന്റി പോസിറ്റീവിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് കാര്യം പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസം എന്താണ് മിക്സ്ഡ് മെത്തേഡ്സ് അപ്രോച്ച് കാര്യം ബോധ്യമായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇത് ഓരോരുത്തരുടെയും പോസിറ്റീവിസം പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസം ആന്റി പോസിറ്റീവിസം ഇവരുടെ ഈ മൂന്ന് പാരഡൈംസ് നോക്കുകയാണ് അതായത് ഓണ്ടോളജി എപ്പിസ്റ്റമോളജി ഈ മൂന്ന് പാർട്ടിപ്പിലുള്ളവരുടെ ഓണ്ടോളജി എപ്പിസ്റ്റമോളജി ആക്സിയോളജി ആക്സിയോളജി എന്താണ് എന്താണ് വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ആ ചിന്ത ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം നോക്കുക പോസിറ്റീവിസത്തിന്റെ ഓണ്ടോളജി എന്ന് പറയുന്നത് റിയലിസം ആണ് പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസത്തിന്റേത് 
ക്രിട്ടിക്കൽ റിയലിസം ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് ആന്റി പോസിറ്റിവിസത്തിന്റെ ഓണ്ടോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റി ഫൗണ്ടേഷനലിസ്റ്റ് ആണ് അതായത് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് സോഷ്യലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിയാലിറ്റീസ് പോസിറ്റിവിസത്തിന്റെ റിയാലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിയാലിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഒബ്സർവർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സിംഗിൾ റിയാലിറ്റി ആ സിംഗിൾ റിയാലിറ്റി ആണ് പോസിറ്റിവിസത്തിന്റെ റിയാലിസം എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിയാലിറ്റീസ് ആണ് ആന്റി പോസിറ്റിവിസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓരോരുത്തരുടെ പെർസെപ്ഷൻസും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഓരോ പെർസെപ്ഷനും ഓരോ സോഷ്യലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് റിയാലിറ്റിയാണ് അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ പെർസെപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് സോഷ്യലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിയാലിറ്റീസ് കിട്ടും ഇനി പോസിറ്റിവിസത്തിന്റെ എപ്പിസ്റ്റമോളജി അനുസരിച്ച് എപ്പിസ്റ്റമോളജി പോസിറ്റിവിസത്തിന് ദുവാലിറ്റി ഓർ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ആ എല്ലാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആന്റി പോസിറ്റിവിസ്റ്റുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എല്ലാം സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുക ഡേറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആന്റി പോസിറ്റിവിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ചുകാർ എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പെർസെപ്ഷൻസ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ എപ്പിസ്റ്റമോളജി ആന്റി പോസിറ്റിവിസത്തിന് സബ്ജക്റ്റീവ് വൺ ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി യോജിപ്പിച്ച് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിസത്തിൽ മോഡിഫൈഡ് ദുവാലിറ്റി കിട്ടും ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്യുകയാണ് പോസിറ്റിവിസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആക്സിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഫ്രീ ആണ് നമ്മളത് നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള വാല്യൂവും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫീലിങ്സും ഈ പോസിറ്റിവിസ്റ്റ് അപ്രോച്ചുകാരെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ആന്റി പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റിവിസ്റ്റുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ വാല്യൂ ബൗ ആണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് വാല്യൂ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ദേ ആർ ബൗഡ് ബൈ ദ വാല്യൂ സിസ്റ്റം ദ റിസർച്ചർ ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ബീങ് റിസർച്ച് ഹി കനോട്ട് ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സബ്ജക്റ്റ് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടി ഒരു ഒരു മിസ് ആണ് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിസത്തിന് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് റിസർച്ച് ഈസ് വാല്യൂ ലൈഡ് of course value is there value system is there the researcher is biased by world views cultural experiences and upbringing upbringings this effects research findings in the research in the world post positive so real set in a question and already for me i don't know the bill to repeat it in the objective so for me ലോജിക്കൽ പോസിറ്റീവിസവും പറഞ്ഞു വരുന്നു നമുക്ക് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പുകാർ കൂടിയുണ്ട് പ്രാഗ്മാറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും പ്രാഗ്മാറ്റിസം അതും പോസിറ്റീവിസവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഓവർ പോസിറ്റിവിസം ഹാസ് ആൻഡ് ഓവർലാപ്പ് വിത്ത് എംപിരിസിസം നമ്മളത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എംപിരിസിസ് എംപിരിസിസത്തിന്റെ ഒരു വേരിയന്റ് ആണ് പോസിറ്റിവിസം അതേപോലെ തന്നെ പോസിറ്റിവിസത്തിന് പ്രാഗ്മാറ്റിസവും ആയിട്ടും ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്രാഗ്മാറ്റിസം സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ ദി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അറൌണ്ട് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി വിത്ത് എ സിമിലർ പ്രിഫറൻസ് ഫോർ എക്സ്പീരിയൻസസ് വെരിഫയബിലിറ്റി ആന്റി റിയലിസം ആൻഡ് ഓപ്പറേഷനലിസം ചാൾസ് ആൻഡ് സ്പേസ് അമേരിക്കൻ മാത്തമറ്റീഷ്യൻ ആൻഡ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് പ്രാഗ്മാറ്റിസം ആൻഡ് ഹിസ് പ്രാഗ്മാറ്റിക് മാക്സിം ആർ ഗിവൺ ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓക്കെ പോസിറ്റിവിസം ഇൻ എ റിസർച്ച് ദർ ആർ ത്രീ ആസ്പെക്ട്സ് ഫോർ ദാറ്റ് വൺ ഈസ് സിൻസ് പോസിറ്റിവിസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ ഫിക്സ് agreed upon reality research must strive to find a singular universal truth not multiple realities they see the world as real as something that exists independently of themselves they believe that this reality can be quantified and that the purpose of research is to measure reach as precisely as possible adondana nammal ivare quantitative approach karennu parayunnu The second aspect is, they also presume that any truths 
they discover about the reality are equally applicable to other groups or situations, regardless of the context. All of us are one thing. That is multiple perceptions. All are not the same. Positivism, for example. For researchers who take a positivist approach, one of the primary aims of investigation is therefore to formulate hypotheses that will allow them to make predictions about what will happen in the future or inferences about other contexts. Positivist approach in the world, we have to do the theory of the hypothesis verification. The third aspect is, the purpose of research is to produce knowledge, not contingent on the researcher's beliefs, desires or biases. That's why we have to do our axiology. That's why we report to the report, if we have a value by the value, then we don't have a result in our value. If we have a result, then we have an independent or objective report. We have a value system, 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 we have a positive system. According to the positive school of thought, the role of the researcher is to be detached and objective, both in the gathering of data and in the interpretation of the findings. Data gathering, that is the data collection stage, data analysis and the reporting stage, we have a belief, we have a value, and we have a value, and we have a value, and we have a value. Nampol detail ni nanti kita tu no, ada ada yang pergi report ni. Nampok kalau kalau macam tu, pergi kalau macam tu, warna alu, aduh, macam ni aja. Data yang tu pergi no, ada ada yang pergi report ni. Inilah macam ni, nampok nampok kita perlu tu boleh kata kata ni tu, sahaja. Apa ni? Anu, uru pergi tu beri ini kualiti research ni sendiri. Inda kualiti research ni sendiri ni. Odu bil, aku memberi perbincangan itu orang ni dikan kan? Kualiti research itu, ya polu, ya tenggelin dari telur la, itu odu sahutu beri mus. Kualiti research itu, ya tenggelin, ya tenggelin, oke, kadangkal, ya di bikin dalam ada ane, entah lalu orang cinta kita odu bil, payah ni tu. Odu bil orang ramai. Ada itu, awak ke band dari tel, gawat gawat terus beri research ni, kan dalam ada allah kualiti itu. Approach juga ini, karena, orang kelim dari tu orang kata kata, nalla bishan kondan nonton kiri, ada itu nihgal orang nalla kata kata tanam nonton kiri, nihgal kau nalla researcher puri agam pertum, qualitative researcher agam pertum, enno lalu itu sengal pom, bodhi enno lalu karena bodhi belum dek, orang kelim orang kata kata ini puni dek, ada anda ini qualitative researcher sini kau tu bodhi itu pada ini urip pada, ada Korai alat alat ke angin ini bodi, aduh orang angin ini sabu bikin. Apa? An teratil orang dah ikhlas dengan kita quantitative approach, positive. Ini pos, ini positive sebenarnya second world war ni saya sam korai kritik sebenarnya. Adalah itu the verifiability principle group escalated criticism. Ada kalau tu ये कितना डेटा अलग अलग हाइपोथेसिस वेरीफाई चाहिए था मधी ऐसा नहीं ला संकल्प आएगी आ फाल्सिफिकेशन अन्न नहीं भी नहीं ला और क्यों का फाल्सिफिकेशन प्रोसेस वाले तो पिनी था आज एक आलेट वेरीफिकेशन प्रोसेस मात्र मानु कुंडाई नहीं हुई डेट प्रिंसिपल रू एस्केलेटेड क्रिटिसिसम अस अनचीनेबल एंड सेल्फ Adakah anda jaya art itu susun dengan baik? Unfair, unverified dari tola, uru verifiability criteria ini, anu, anu beli uji kita. Ini kritik sendiri kita tidak lola, korai algal itu perihal anu, ini korai teri kita. Ini adalah buat til, wanda anu, macam mana? Ada na, ada na beri apa? Falsification kau tuan ada anu? Ah, kalpoper. Ah, anti kerjanya, nama tu kalpoper. Pinne 
വന്നത് തോമസ് കോൺ തോമസ് കോൺ ആരാണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആരാണ് ആ പാർട്ട് ടൈം ഷിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നില്ല വെരി ഗുഡ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ആ വെരി ഗുഡ് പക്ഷെ കുറച്ചു പേരെ ഞാൻ ചോദിക്കും പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഫോറസ്റ്റായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഇഫക്റ്റ് ഒന്ന് പ്രത്യേകമാണ് ഇപ്പോഴാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് വാസ് കാൽപോക്കർ എ പോസിറ്റിവിസ്റ്റ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പണ്ട് കാൽമാസ് കാൽമാസിനെ അറിയാം ആരാണ് ആ മാർസിസം അല്ലേ അപ്പം കാൽമാസ് പണ്ട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ് ഐ എം നോട്ട് എ മാർസിസ്റ്റ് അത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു 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 വരിയാണ് ഐ എം നോട്ട് എ മാർസിസ്റ്റ് മാർസിസം മാർസിസം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സിയൻ ഉണ്ട് മാർസിസ്റ്റ് ഉണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മാർക്സിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാർസിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാർക്സിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്സിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സിദ്ധാന്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് മാർക്സിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്സിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാർക്സിന്റെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ് ഐഡിയാസ് ഉൾപ്പെടുത്തി പറയുന്നതാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ മാർക്സിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാർക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് മാർക്സ് പണ്ടൊരിക്കൽ പറഞ്ഞത് ഐ എം നോട്ട് എ മാർക്സിസ്റ്റ് എന്ന് അതുപോലെ ഓപ്പണിനും പറയേണ്ടി വന്നു ഐ എം നോട്ട് എ പോസിറ്റീവിസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യം വരുന്നത് പക്ഷേ കോണ്ടിനെന്റൽ ഫിലോസഫീസ് ലൈക്ക് അഡോണോ ആൻഡ് ഹാബർ മാർസ് regarded popper as a positivist because of his alleged devotion to a unified science a common misunderstanding is there that popper himself termed the popper legend a popper legend ennalla oru oru bhagam popper thanne parayunnundu just like marx who said that i am not a marxist popper was in fact the foremost critic of this doctrine of the vienna circle critiquing it for instance in his conjectures and to refutations from the critics arose post positivism named by philips it was an attempt to address the weakness of the positivist paradigm positivism post positivism the mala vyatsa endha positivism emphasizes independence between the researcher that is the subject and the researched person that is object that is there is the duality duality nu vachal endha rendu karyangal alle rendu karyangal adayidu researcher um researched person nammal parayna subject um object subject nu parayna naan as a researcher ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ റിസർച്ച്ഡ് പേഴ്സൺ അപ്പൊ ആ ഡുവാലിറ്റിയെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് പോസിറ്റിവിസം പക്ഷെ പോസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിസം ആർഗ്യൂസ് ഡാറ്റ് തിയറീസ് ഹൈപ്പോതിസിസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോളജ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ റിസർച്ച് ക്യാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വാട്ട് ഈസ് ഒബ്സേർവ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡിഫൈഡ് ഡുവാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡുവാലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടേതായ വിശ്വാസങ്ങളും മറ്റെല്ലാം നമ്മുടെ റിസർച്ചിനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ റിസർച്ചറും ദ റിസർച്ച്ഡ് അതായത് ഒബ്സർവറും ദ ഒബ്സർവ്ഡും തമ്മിലുള്ള ആ ഡിഫറൻസ് വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ട് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തു ഇനി അക്കോർഡിംഗ് ടു പോസിറ്റിവിസം റിസർച്ച് ഈസ് ഓർ ക്യാൻ ബി വാല്യൂ ഫ്രീ ഓർ വാല്യൂ ന്യൂട്രൈ നമ്മുടേതായ വിശ്വാസങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടെ റിസർച്ചിനെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ആയാലും ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആയാലും ഒന്നും തന്നെ അതിനെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല പോസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിസം പ്രസ്യൂസ് ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി ബൈ റിക്കഗ്നൈസിങ് ദ പോസിബിൾ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ബയോസസ് ബയോസസ് പോസിബിൾ ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് പോസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിസം ദെൻ പോസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിസം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നമ്മൾ പൊതുവിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ പോസിറ്റിവിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ പോസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിസം എന്നും പറയുന്നു പോസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിസത്തിന്റെ ഓട്ടോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ റിയലിസം ആണ് 
that they believe that a reality exists independent of the observer. But unlike positivists, they believe reality can be known only imperfectly and probabilistically because of the complexity of the social phenomena. Socially constructed multiple realities are very different. One of the things that is post-positive. That's why it's not true. Epistemology modified duality is what we have already said. Then, axiomatic duality is what we have already said. Finally, the third group, anti-positivism. They are also called interpretivist or negativist. This developed among researchers dissatisfied with the post-positivism, a response to the over-luminance of positivism. At the turn of the 20th century, the first wave of German sociologists formally introduced the interpretive sociological anti-positivism proposing research should concentrate on human cultural norms, values, symbols, and social processes viewed from a resolutely subjective perspective. As an anti-positivist, however, one seeks relationships that are not as a historical invariant or generalizable as those pursued by natural scientists. So, ontology, we have already studied epistemology. Axiology, we have already studied. So, the anti-positivism, rather than seeking an objective perspective, they look for meaning in the subjective experiences of individuals engaging in social interaction. Okay. So finally we are coming to the uh, a summary of this. We know the research paradigm refers to the philosophical underpinnings of a research project. That is how the object of the study is conceptualized. That is ontology, what possible knowledge is achievable, that is epistemology. What the place of the researcher's value system in the research process is, that is axiology, and how this will inform the researcher to conduct the study through particular designs and methods, that is methodology. In the number, if methodology is part of it, can it be over? Part of it, we are going to talk about the next part of it. If mixed methods research, we are going to talk about methodology. There is only one and only one godfather of methodology, that is René Descartes. And René Descartes had a very near time for me. I think it will work on the top. Descartes. Descartes, yeah, thank you for the name, economics people, we got no style, Mark and Paddy Latter. Because now, economics textbook, you will get in the yellow diagram soon. Descartes had a contribution. Now, we have a little quadrant to wait for you. Y axis and X axis. What do you know? Supply curve, demand curve, interacting. Economics figure to matter. A quadrant. Pi in the parai in the Rene Peter Carter. One contribution in Pertala. Nengale, Nengale, Uri Pasha, Umbadan Glossilo, Patan Glossilo, okay, coordinate geometry in the Patan Glossilo. What do you know? आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पिता व जकार्ट हैं। आधुनिक ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है कार्टेशियन ज्योमेट्री इन्होंने पढ़ी। कार्टेशियन इन्होंने पढ़ने का रने जकार्ट ये के इन्होंने बच्चों को लगाया। रने जकार्ट Enam lalu ni off, enam ni, rane off, kat eh, 
എന്നാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം കാത്ത എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ഥലപ്പേരാണ് ലൊക്കാലിറ്റിയുടെ പേര് ഈ കാത്തയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ എന്നുള്ള പദം വന്നത് കാർട്ടീഷ്യൻ ജോമട്രി കാർട്ടീഷ്യൻ ജോമട്രി അറിയാമല്ലോ കോർഡിനേറ്റ് ജോമട്രി എന്താണ് ഏതൊരു വസ്തുവിൻ്റെയും ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും പൊസിഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനി പോയിന്റ് എനി പോയിന്റ് ഇത് ദിസ് ഇസ് എക്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വൈ ദിസ് പോയിന്റ് ക്യാൻ ബി മാർക്ക് ബൈ ടു കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എത്ര ഒമ്പതിലോ പത്തിലോ പത്തിൽ ആ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഈ ജോമട്രി ജോമട്രിയുടെ ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇക്കണോമിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എക്കണോമിക്സിലുള്ള എല്ലാ ഡയഗ്രാംസും ഈ ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് റെനെ ദക്കാട്ടയെ ഇക്കണോമിസ്റ്റുകൾ ഒരു കാരണവശാലും പറക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്സ് അത് ടെക്നിക്ക് അതാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആ റെനെ ദക്കാട്ടയാണ് ഇത് ദിസ് റെനെ ദക്കാട്ട ഇസ് ദ ഇസ് കൺസിഡേഡ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ഫിലോസഫി ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ഫിലോസഫി പഴയ ഫിലോസഫി അല്ല മോഡേൺ ഫിലോസഫിയുടെ ഫാദറായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അദ്ദേഹം സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി സെവനിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു ചെറിയ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ഡിസ്കോസ് ഓൺ മെത്തേഡ്സ് അതാണ് ഇന്നത്തെ മെത്തഡോളജിയുടെ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്കോസ് ഓൺ മെത്തേഡ്സ് ഇൻ ദിസ് ലാൻഡ്മാർക്ക് ബുക്ക് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ലാറ്റിൻ ഇൻ ഹോളാൻഡ് ഗിവൺ ദ ലിമിറ്റഡ് ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഹി ഹാഷ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ കൺട്രി അറ്റ് ദ ടൈം He proposed the four step method. These steps are based on intuition, deduction, enumeration and reporting. I am not sure how to do it. 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 Rationalists are not sure how to do it. European rationalists. Okay? That is deduction group. It takes little effort to recognize much of our contemporary approach to research in this method. Our method is very important. If you have any questions about this discourse on methods, I will show you a website. I will show you a website. I will show you a website. This is free. This is a free idea. I will show you a website. Now, I will show you a website. I will show you a website. എന്താണ് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കുക നമ്മുടെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ ആ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഒരു സെക്ഷൻ കൊടുക്കും മെത്തഡോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ മെത്തഡോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു സെക്ഷൻ കൊടുക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ചാപ്റ്റർ തന്നെ മെത്തഡോളജിയെ കുറിച്ച് എഴുതാനായി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സെക്ഷൻ നമ്മൾ റിസൾട്ടിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഒരു വലിയ സെക്ഷൻ എന്ത് മെത്തഡോളജിയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനും ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിച്ചത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കും ആ ആ സെക്ഷന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേര് മെത്തഡോളജി എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് എന്താണ് ഈ മെത്തഡോളജി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ മെത്തഡോളജി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്താണ് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എറ്റിമോളജി കംസ് ഫ്രം ഗ്രീക്ക് മെത്തഡോളജിയ മീനിങ് ദ വേ എലോങ് വിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ചുരുക്കത്തിൽ മെത്തഡോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓർ സയൻസ് ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് എന്നാണ് സ്റ്റഡി ഓർ സയൻസ് ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ മെത്തഡോളജി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്താ റാൻഡം റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉപയോഗിച്ച് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് റിഗ്രഷൻ മെത്തേഡ്സും ടി ടെസ്റ്റും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയാൽ അതാണോ മെത്തഡോളജി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന സോറി ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന മെത്തഡോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റഡി സ്റ്റഡി ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് ആണോ നിങ്ങളുടെ റിസർച്ചിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ല അതുകൊണ്ട് മെത്തഡോളജി എന്നുള്ള ആ സബ്ടൈറ്റിൽ 
ಉಪಯೋಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅತ್ಯುಮೋ ಇಲ್ಲೆಯೋ ಎನ್ನು ಒಂದು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಗತಿ ಅದು ಅಡ್ವೈಸಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೆಂತಾನು ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ ಈ ಎಂತಾನು ಪರಂಜು ಪರಂಜು ಚಲ ಕಾರ್ಯಂ ಅಂಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ ಇಂದಲೇ ಪರಂಜು ಅವರ ಅಬದ್ಧ ನಾಳೆ ಇನ್ನಲೆ ಚೈದವರ ಅಬದ್ಧ ಮೂಢರ್ಕ್ ಇನ್ನತ್ತೆ ಆಚಾರ ಮಾಗಾಂ ನಾಳತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತಾಗಾಂ ಅದಿ ಮೂಳಾಯಿಗ ಸಂಬಂಧ ಅಜ್ಜಿ ಆರೇದೇ ದಾರಿಯಾಗು ಆಹಾ ಕುಮಾರ್ ನಾಶ್ ಅದಾಯ್ತ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚೈದ ಪಲ ಪಲ ದುರಾಚಾರಗಳು ಪಿಲ್ಕಾಲತ್ತ ಆಚಾರಗಳಾಗಿ ಮಾರಿತು ಅದುಪೋಲೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಜು ಪರಂಜು ಪದಿಯುಗ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಪರಂಜು ಪದಿಂಜು ಹೋಯ ಚಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದ ಅದೇ ಬಡಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಚೆಯ್ದು ಹೋಗುದು ಅದಾಯ್ತ ಬೈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅದೇ ಬಡಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇಪ್ಪೋ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಎನ್ನದಿನ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎನ್ನೋಲ್ಲ ಆ ಮೀನಿಂಗಿಲಾನ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದು ಅದೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಗತಿ ಎಂಡೇ ಅಡ್ವೈಸ್ ಎಂದ ಬರೆಯುವುದು ಆ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಎನ್ನೋಲ್ಲ ವಾಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಂಟಿ ಚೆಯ್ಯುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂತಾನೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದು ಎನ್ನೋಲ್ಲದಾನ ಅದೊಂದು ಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ ಪತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಬ್ಟೈಟಲ್ ಎಂತಾನೆ ಡೇಟಾ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅದಾನ ನಮಗೆ ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಎನ್ನೋಲ್ಲ ವಾಕ್ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ ಪಿನ್ನೆ ಪಾಡಿ ಪದಿಂಜು ಹೋಯಿದು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಆ ವಾಕ್ ಉಪಯೋಗಿಕೋಲ್ಸ್ಟ್ರೀಡ್ಸ್ needs to follow in order to achieve a certain predetermined research for example knowledge insights design intervention change and so on <coughs> so the methodology as compared to the ten methods refers to the strategy the plan the action the process or design lying behind the choice and use of a particular method further there is a theoretical perspective a philosophical stance that in, informs a methodology grounding its logic and the criteria then it already parnu gelnu it has become quite common place to use the terms method and methodology as synonyms however there are convincing philosophical reasons for distinguishing the two methods connotes a way of doing something a procedure such as a method of data collection methodology connotes a discourse about methods a study of methods that is a study about the adequacy and appropriateness of particular combination of research principles and procedures so if you are a puritan then it is better you don't use the term methodology rather you use the ten methods or analytical methods the terms methodology and say biology share a common suffix logi that is meaning study just as biology is a discourse about life all kinds of life so too methodology is a discourse about methods a all kinds of methods okay so given this definition then positivism post positivism anti positivism critical theory are theoretical perspectives that is paradigms appa ini model ningalodu paradigms ne kurichu chodichal researchers inde paradigms ne kurichu chodichal ningal endu parayu endokke yana paradigms ee moonu paradigms critical theory ade kaari parayata adu pinnide vandava അതിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട അതിപ്പോൾ നിലവിലുള്ളതല്ല പകരം ഏതൊക്കെയാണ് പാർദേൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയുന്നത് 
பாசிட்டிவிசம் போஸ்ட் பாசிட்டிவிசம் ஆன்டி பாசிட்டிவிசம் இது தமிழ்ல டிஃபரன்ஸ் சரியாவில்லோ பாசிட்டிவிசம் என்ன குவாண்டிட்டேட்டிவ் 1 ஆன்டி பாசிட்டிவிசம் என்ன குவாலிட்டேட்டிவ் போஸ்ட் பாசிட்டிவிசம் மிக்ஸ்ட் எஃபர்ட் மெத்தட்ஸ் now experimental for survey research that is quantitative research ethnography grounded theory phenomenological research action research discourse analysis these are all qualitative research nan netha parnu ethnography ede karyam orkunnundo action research inde karyam parnu participant research inde karyam parnu idella qualitative research aanu these are methodology அல்லி both quantitative and qualitative methodology both way lo ipol paradigm ne kurichu chodicha ningalku ipo parayam ed paradigm aanu ningal follow cheyyanadennu tirichu ningalde methodology ye kurichu chodichal ningalku parayan pattu nokuga ningal or positivist aanengil ed methodology aanu positivist ed methodology aanu അല്ലാതെ ഞാൻ ഒരു പോസിറ്റീവിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തഡോളജി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയാമോ അതില്ല അവിടെ കോൺട്രാഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഏത് കറസ്പോണ്ടിങ് മെത്തഡോളജി ആണോ അതാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് പോസിറ്റീവിസം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആന്റി പോസിറ്റീവിസം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് പ്ലസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ദീസ് ആർ മെത്തഡോളജീസ് then what are the methods descriptive methods we have statistical method we have econometric analysis methods we have these are all for the quantitative methodologies okay descriptive statistical and the econometric analysis these are the quantitative methods then for the qualitative which are the qualitative methods observation participant observation case study life history narrative all these are qualitative methods so in qualitative research we will be using the methods such as observation we will write about that participant observation participant observation yan nete par nokunnundallo action research il oru paridhi vere participant observation aanu case study oro vyaktiyudeyum oro vyaktiye kurichum nammal oru kare eludunu അത് നമ്മൾ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ടും പറയാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നു അത് നമുക്ക് കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക പഞ്ചായത്തിന്റെ കേസ് സ്റ്റഡി നമുക്ക് പറയാം ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി നറേറ്റീവ്സ് അവരെന്തെല്ലാം പറയുന്നോ അത് അതേപടി നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെയാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ദെൻ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ മെത്തേഡ്സിനുള്ളിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സിൽ നമുക്ക് പാരാമെട്രിക് ആൻഡ് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് അത് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് ആണ് ആ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ടെസ്റ്റിംഗിൽ നമുക്ക് പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റും നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റും ഉണ്ട് പിന്നെ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് അതെന്ന് പറയുന്നതും ടെക്നിക്സ് ആണ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ആർ വിത്തിൻ ദ മെത്തേഡ്സ് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വേൾസ് ദെൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടെക്സ്റ്റുവൽ ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടന്റ് അനാലിസിസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കണ്ടന്റ് അനാലിസിസിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റുവൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ചെയ്യാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെർമന്യൂട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ടെക്സ് മൈനിങ് അവരെന്തെല്ലാം പറയുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടെക്സ്റ്റുവൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ പല തരത്തിൽ മൈൻ ചെയ്തെടുത്ത് എന്തെല്ലാം കണ്ടന്റ് കൊടുത്തോ അതെല്ലാം വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് ഈ ടെക്സ് മൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറെ പറയ ബോധ്യമായിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് മെത്തേഡ് ആണോ 
ടെക്നിക്സ് ആണോ അതല്ല പാർഗൈം ആണോ അതല്ല നിങ്ങളുടെ മെത്തഡോളജി ആണോ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് എന്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ എന്താണത് ടെക്നിക്സ് ആണ് അത് മെത്തഡോളജി ആയിട്ട് പറയാൻ പാടില്ല പാർഗൈം ആയിട്ടും പറയാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ മെത്തേഡ് ആയിട്ട് പോലും പറയാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതെന്താണ് ഏതെങ്കിലും മെത്തഡോളജി ആണോ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയാൽ അറിയാം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം പഴയ കാലത്തെ തീസിസുകളിലെല്ലാം മെത്തഡോളജി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഐ എം യൂസിങ് ടീ ടെസ്റ്റ് ഐ എം യൂസിങ് സമോദർ ടെസ്റ്റ് ഐ എം യൂസിംഗ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് എന്നൊക്കെ അതല്ല മെത്തഡോളജി 